నేను ఏం చెప్పబోతున్నాను అంటే చెక్ బాక్స్ విజిట్ గురించి చెప్పబోతున్నాను అనమాట చెక్ బాక్స్ విజిట్ అండ్ చెక్ బాక్స్ లిస్ట్ స్టైల్ అని మనకు టూ విజిట్స్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు ఆ టూ విజిట్స్ గురించి చెప్తాం దాని గురించి చెప్పేకన్నా ముందు నేను చూపిస్తా సో నేను ఒక ఇట్లా క్రియేట్ చేశాను అనమాట సో దీన్ని మనం చెక్ బాక్స్ అంటాం అనమాట ఇది మనకి చెక్ బాక్స్ స్టైల్ అనమాట సో మనం బై డిఫాల్ట్గా మనకి ఫ్లెటర్ అనేది మనకి చెక్ బాక్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కానీ దానికి ఒక టైల్ ప్రొవైడ్ అంటే లైక్ లేబుల్ ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు ఇక్కడ మనకి లేబుల్ ఉంది కదా అగ్రి టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ అని సో మనకి బై డిఫాల్ట్ చెక్ బాక్స్ విజిట్కి ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు అండ్ వాళ్ళు సపరేట్గా మనకి ఇంకొక విజిట్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఆ విజిట్ ఏంటంటే చెక్ బాక్స్ స్టైల్ అని చెక్ బాక్స్ చెక్ బాక్స్ లిస్ట్ లిస్ట్ టైల్ అనమాట సో ఆ విజిట్ మనకి లేబుల్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది బై అండ్ మనకి బై డిఫాల్ట్గా మనకి ఈ రెండు విజిట్స్ ఏంటంటే బై డిఫాల్ట్గా మనకి స్టేట్ మేనేజ్ ఆటోమేటిక్గా చేయవు అనమాట సో అది మన ఓన్గా మనం స్టేట్ మేనేజ్ చేసుకోవాలి అది ఏంటంటే మనకి జస్ట్ వాల్యూస్ ఇస్తాయి అనమాట ఎప్పుడైతే చేంజ్ అవుతాయో మనం దాన్ని బేస్ చేసుకొని మన మన విజిట్ని మనం ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఈ వీడియోలో ఈ రెండు ఎలా క్రియేట్ చేయాలి వీటిని ఎట్లా స్టేట్ మేనేజ్ చేయాలో చెప్తాను సో నేను ఒక బేసిక్ ప్రాజెక్ట్ ఒక బేసిక్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నా దాంట్లో మా యాప్ అన్ని ఇట్లా స్ట్రక్చర్ కానీ ఇక్కడ నేను మన బిల్డ్లో హోమ్లో నేను పాస్ చేసింది స్టేట్ ఫుల్ విజిట్ అనమాట సో ఎప్పుడైతే మనకి చెక్ బాక్స్ మనకి చేంజ్ అవుతుందో మనం దీన్ని చెక్ చేయాలన్నమాట సో దానికోసమని నేను స్టేట్ ఫుల్ విజిట్ తీసుకున్నా ఎందుకంటే మనం ఆ చెక్ బాక్స్ స్టేట్ని మేనేజ్ చేయాలి మన మనకి బై డిఫాల్ట్గా స్టేట్ రావట్లేదు కాబట్టి అందుకని మనం దాన్ని స్టేట్ ఫుల్ విజిట్లో పెట్టుకొని మనం స్టేట్ మేనేజ్ చేస్తాం అనమాట సో దీన్ని మనం రెగ్యులర్ లైఫ్లో మన రెగ్యులర్ యాప్ డెవలప్మెంట్లో ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం అంటే ఇప్పుడైనా మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేసేటప్పుడు టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ కానీ ఈ అగ్రీవిత్ కానీ సో అలా అప్పుడు యూజర్ చేత చెక్ చేయించిన తర్వాత మనం ప్రొసీడ్ అవుతాం అనమాట సో అలాంటి కండిషన్లో అనమాట సో యూజర్ నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకోవాలన్నా కానీ మనం చెక్ బాక్స్ని యూజ్ చేస్తాం సో అప్పుడు మనం ఈ చెక్ బాక్స్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో ఇప్పుడు చెక్ బా నేను స్కాఫోల్డ్ విజిట్ తీసుకున్న స్కాఫోల్డ్లో బాడీ పెట్టుకున్న బాడీలో కాలం పెట్టా ఒక చిల్డ్రన్ అనమాట సో ఇక్కడ నేను చెక్ బాక్స్ క్రియేట్ చేస్తాను మన చెక్ బాక్స్ క్రియేట్ చేయడానికి డైరెక్ట్గా మనకి చెక్ బాక్స్ అని ఒక విజిట్ అవైలబుల్ ఉంది అనమాట సో ఈ చెక్ బాక్స్ మనం ఇక్కడ చూసారా చెక్ బాక్స్ విజిట్ అవైలబుల్ ఉంది బై డిఫాల్ట్గా మనకి చెక్ బాక్స్ టూ మ్యాండేటరీ పారామీటర్స్ తీసుకుంటుంది అనమాట సో ఒకటి ఏంటో వాల్యూ అనమాట ఈ వాల్యూ అనేది బులియన్ అనమాట ఏదో మనకి చెక్ బాక్స్ ట్రూ అయిందా సెలెక్ట్ అయిందా లేదా అని ఈ చెక్ బాక్స్ ఈ వాల్యూస్ చెప్తుంది అనమాట ఈ ఆన్ చేంజ్ అంటే ఏంటంటే మన చెక్ బాక్స్లో మనం చెక్ చేస్తుంటాం కదా సపోజ్ దీని మీద ఇప్పుడు చెక్ చేసినప్పుడు మనకి ఒక యాక్ చెక్ చేసినప్పుడు ట్రూ అని వస్తుంది చెక్ చేసినప్పుడు ఫాల్స్ వస్తుంది అనమాట సో ఆ స్టేట్ని ఆ వాల్యూని ఇది మ్యా ఇది ఈ ఆన్ చేంజ్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తుంది అనమాట సో మీరు దీన్ని డాక్యుమెంటైన్ చేసిన ఉన్నాను జస్ట్ కంట్రోల్ మీద క్లిక్ కంట్రోల్ విండోస్ అదే మనకి మ్యాక్ బుక్ లేదా కమాండ్ మే కమాండ్ పట్టుకొని దీని మీద క్లిక్ చేస్తే మీరు ఇక్కడ డాక్యుమెంటేషన్కి వెళ్తారు అనమాట ఇక్కడ మీరు చదవచ్చు చెక్ బాక్స్ ఇట్స్ ఎల్ డస్ నాట్ maintain any state itself when the state of the checkbox is changes widgets called on changed widget ikka man chustunnaru mana checkbox by default ga check mana state anedi manage cheyadu anamata so eppudaithe manaki checkbox change aitundo state of the checkbox on changed ane call back method call aitundo ani cheptunnaru the checkbox is listen for the call back and rebuild the checkbox on the value new value and the visual appearance anamata so ikka jalavachu eppudaithe mana check chestamo appudu vastadu anamata సపోజ్ దీన్ని సో నేను బై డిఫాల్ట్గా దీనికి చెక్ బాక్స్ ట్రూ అని ఇస్తున్నా అంటే చెక్ అయినట్టు అండ్ ఆన్ చేంజ్డ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నా సో ఈ ఆన్ చేంజ్డ్ ప్యా ఈ ఆన్ చేంజ్డ్ మెథడ్ ఏం తీసుకుంటుంది అంటే మనకి ఇది బులియన్ బులియన్ పారామీటర్ని తీసుకుంటుంది అనమాట సో మనం ఇక్కడ బులియన్ ఏదో ఒక ఇక్కడ ఏదో ఒక నేమ్ పెట్టుకోండి వ్యాలి అని సో అదేంటంటే ఇక్కడ ఎక్కడైతే వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూ వస్తుంది అనమాట సపోజ్ ఇక్కడ చూసారో చెక్ అయింది సో ఇది టాప్లో వస్తుంది కదా సో దీన్ని నేను దీన్ని సెంటర్లో తీసుకురావాలంటే మెయిన్ యాక్సెస్ అలైన్మెంట్ మెయిన్ యాక్సెస్ అలైన్మెంట్ సెంటర్ క్రాస్ యాక్సెస్ క్రాస్ యాక్సెస్ అలైన్మెంట్ సెంటర్ సో దీ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేస్తే సెంటర్కి వస్తుంది సో మీకు ఈ కోడ్ అంతా కానీ గిట్ హబ్లో అవైల్ గిట్ హబ్లో నేను ప్లేస్ చేస్తున్నా జస్ట్ మీరు ఈ వీడియో ఐడి చూసుకోండి వీడియో నెంబర్ చూసుకొని ఈ లింక్లోకి వస్తే ఈ లింక్
కానీ నేను ఎప్పుడైతే దీన్ని చెక్ చేస్తున్నానో నాకు వాల్యూ మారట్లేదు సో అలా నేను సపోజ్ చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు సపోజ్ నేను దీన్ని ఇప్పుడు ప్రింట్ చేస్తున్నా జస్ట్ చెక్ అయినా నేను మనకి బై డిఫాల్ట్గా ఎప్పుడైతే నేను చెక్ చేస్తానో నేను ఇక్కడ మెతన్ కాల్ చేస్తాను బై డిఫాల్ట్కి ఇది ట్రూ అని వస్తుంది కానీ నాకు నేను చెక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ చెక్ మార్క్ రావాలన్నమాట సో దానికోసం ఏంటంటే మనం దాని స్టేట్ మేనేజ్ చేయాలి ఎలా అంటే ఫస్ట్ స్టేట్ మేనేజ్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఒక వేరియబుల్ తీసుకోండి ఆ వేరియబుల్ నేను ఏదో ఒకటి పెట్టుకోండి నేను ఈ కేసులో వీస్ చెక్ చేయడానికి పెడతాను బై డిఫాల్ట్గా నాకు చెక్ అన్చెక్డ్ ఉండాలి కాబట్టి నేను ఫాల్స్ అని పెడుతున్నా సో అక్కడ ఆ వేరబుల్ని ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తుందో దాన్ని ఆన్ వాల్యూలో పాస్ చేయండి ఒకవేళ మనకు మీరు డిఫాల్ట్గా చెక్ అయి ఉండాలనుకుంటే దీన్ని ట్రూ చేయండి బై డిఫాల్ట్గా అది చెక్ అయి ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం స్టేట్ చేంజ్ చేయాలంటే ఎలా అంటే మనం ఎప్పుడైతే ఆన్ చేంజ్ అవుతుందో అప్పుడు మనం స్టేట్ని అప్డేట్ చేయాలన్నమాట మనకి మనకి మనం మన స్టేట్ ఫుల్ విజిట్లో స్టేట్ అప్డేట్ అయినా మనకి సెట్ స్టేట్ మెథడ్ ఉంటుంది కదా సో జస్ట్ అదే మెథడ్ని మనకి ఇక్కడ వాల్యూ వస్తుంది అది సెట్ అయిందా లేదా అని సో ఆ వాల్యూని మనం ఈజ్ చెక్ కూడా దాంతో అప్డేట్ చేసుకుంటాం అనమాట వాల్యూ సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఇది చెక్ చేసా అంటే ట్రూ అని వచ్చింది చూసారు ఇక్కడ మనకి వాల్యూ చేంజ్ అవుతూ ఉంది సో ఇలా అనమాట ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఎప్పుడైతే మనం మేడ దీన్ని క్లిక్ చేస్తాం అప్పుడు మనకి న్యూ వాల్యూ వస్తుంది అనమాట ఏదో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ దాంతో మనం ఈ చెక్డ్ వాల్యుబుల్కి సెట్ చేస్తున్నాం అనమాట సెట్ స్టేట్ మెథడ్ని యూజ్ చేసుకొని నేను ఆల్రెడీ చెప్పా కదా సెట్ స్టేట్ మెథడ్ ఎప్పుడైతే కాల్ అవుతుందో మన బి మన విజెట్ మొత్తం రీబిల్డ్ అవుతుంది అనమాట రీబిల్డ్ అయ్యి మన కొత్త వాల్యూతో అప్డేట్ అవుతుంది అనమాట ఇది చెక్డ్ బాక్స్ గురించి అండ్ ఇప్పుడు నాకేంటంటే ఇక్కడ టైటిల్ కూడా కావాలన్నమాట ఒక లేబుల్ లాంటిది కూడా కావాలన్నమాట సో అలాంటప్పుడు నేను ఏం యూజ్ చేస్తా అంటే మనకి ఇంకొక విజెట్ అవైలబుల్ ఉందని చెప్పా కదా సో జస్ట్ ఇదే కాపీ చేసుకోండి ఎందుకంటే దానికి దీనికి సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి ఇక నేను జస్ట్ చెక్ బాక్స్ బదులు చెక్ బాక్స్ లిస్ట్ టై లిస్ట్ టైల్ అనే ఒక మనకి విజెట్ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ విజెట్ని పాస్ చేస్తాం సో ఈ విజెట్ ఇక్కడ వచ్చింది అనమాట ఇప్పుడు నేను రెండింటికి ఒకటే స్టేట్ మేనేజ్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు నేను దీనికి లేబుల్ పెట్టాలి లేబుల్ పెట్టాలంటే ఎట్లా అంటే మనకి ఇక్కడ టైటిల్ అని మనకి ఇక్కడ టైటిల్ అని ఉంటుంది అనమాట సో ఈ టైటిల్ అనేది ఒక విజెట్ తీసుకుంటుంది నేను టెక్స్ట్ విజెట్ పాస్ చేస్తాను సో ఇలా అనమాట సో ఇలా చెక్ చేసినప్పుడు మీరు వ్యాలిడేషన్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ వాల్యూ చెక్ అయిందా లేదా అని చూసి చెక్ చేసుకొని ఆ వ్యాలిడేషన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇలా అనమాట దీనికి మన చెక్ బాక్ లిస్ట్ టైల్ అంటే మనకి ఎట్లా లేబుల్ వస్తుంది అనమాట కానీ ఇప్పుడు నాకు ఈ లేబుల్ ఈ చెక్ బాక్స్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చి ఇది రైట్ సైడ్ వెళ్ళాలి అప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఇంకొక ప్రాపర్టీ ఉందనమాట కంట్రోల్ ఎఫినిటీ అని ఈ కంట్రోల్ ఎఫినిటీ అనేది లిస్ట్ టైల్ కంట్రోల్ ఎఫినిటీ నుంచి మనం లీడింగ్ అని పెట్టాలన్నమాట దీన్ని లీడింగ్ అని పెట్టినప్పుడు మనకి చెక్ బాక్స్ అనేది రైట్ సైడ్ వస్తుంది ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళిపోతుంది సో ఇది అనమాట చెక్ బాక్స్ గురించి వాల్యూ అనేది మన చెక్ బాక్స్ చెక్ అయిందా లేదా అని అప్డేట్ చేయడానికి ఈ వాల్యూ అనేది ఆన్ చేంజ్ అనేది ఎప్పుడైతే మనకి వాల్యూ చేంజ్ అవుతుందో అప్పుడు మనకి న్యూ వాల్యూ వస్తుంది అనమాట సో దాన్ని మనం ఇక్కడ అప్డేట్ చేసుకుంటాం అనమాట ఇది చెక్ బాక్స్ గురించి ఈ ఈ కోడ్ అంతా ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉంటుంది ఇక్కడ చెక్ చేసుకోండి ఈ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ హ్యాపీ కోడింగ్